हेलो एवरीवन दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधीर टुडे वी डिस्कस ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज पैटर्न है इसके बारे में पढ़ेंगे और जो पिछली जो प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि हिमालय और जो पेनिसुलर जो रिवर है उनके बारे में कि उनके अंदर क्या क्या जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है हमें उन दो रिवर्स हैं उनके बारे में सॉरी दो रिवर्स बोल रहा हूँ दो ओरिजिन जो पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कस किया था एक तो हिमालय और एक पेनिसुलर वहाँ की जो रिवर्स है उनके अंदर डिफरेंस को डिस्कस किया था आज हम बात करेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न जो ड्रेनेज जो पैटर्न होता है वो एक टाइप से होता है कि जो रिवर जो फ्लो करती है जो फ्लो करती है वो अलग अलग तरह की जो शेप है वो बनाती है इसी को हम जो ड्रेनेज बोलते हैं इसी को जो ड्रेनेज जो पैटर्न है वो बोला जाता है सॉरी ये आपको समझ आया होगा चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न पहले ही आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ड्रेनेज होता क्या जो ड्रेनेज जो पैटर्न है वो होता क्या है आपको ड्रेनेज पता क्या है अब पैटर्न क्या होता है एक पैटर्न शब्द लग गया तो ये होता क्या है ये इसके बारे में सुन लीजिए द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लो कि किस पैटर्न के अंदर जो रिवर है वो फ्लो कर रही है कुछ रिवर्स तो सिंपली फ्लो करती हैं ऐसे और कुछ रिवर ऐसे फ्लो करती हैं तो ये जैसे जैसे अलग अलग जो फ्लो है वो कर रही हैं इसी को बोलते हैं हम ड्रेनेज पैटर्न चलिए आपको आसानी से समझ आई होगी डेफिनेशन ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की है अब देखिए जो ड्रेनेज पैटर्न है वो डिपेंडेंट किन किन चीज़ों पे करता है उन चीज़ों की बात करेंगे कि कुछ जो फैक्टर होते हैं वो भी जो ड्रेनेज है जो ड्रेनेज जो पैटर्न है उसको इफेक्ट करते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं तो उनमें तो क्या है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड कि जो स्लोप है वो भी एक इफेक्ट करता है कि देखिए एक ये लैंड है यहां से कोई भी रिवर आ रही है यदि स्लोप इस साइड है यदि स्टीप स्लोप इस साइड है तो रिवर है वो फ्लो करेगी इसी साइड आएगी देखिए एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं एक हमारे लोकल की ही बात करूं कि जिस साइड ढाल होता है पानी उस साइड जाता है क्या है जिस साइड ढाल होता है पानी उस साइड जाता है तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस साइड स्लोप होगा उस साइड जो वाटर है वो फ्लो करेगा या जो रिवर है वो फ्लो करेगी चलिए फिर आगे बात करते हैं इसी के अंदर वहाँ की जो रॉक स्ट्रक्चर है रॉक स्ट्रक्चर कैसे है वो भी हम बात करेंगे कि ये कोई भी लैंडफॉर्म है ये एक लैंडफॉर्म है और एक लैंडफॉर्म ये है ये दो लैंडफॉर्म है इसके हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इनको इक्वली या फिर अलग अलग पार्ट्स हैं वो बन गए अलग ये तो सपोज कर लीजिए हार्ड है ये सॉफ्ट है ये सॉफ्ट है ये ये फिर से सॉफ्ट है ये हार्ड ये सॉफ्ट या फिर ये भी हार्ड और ये भी हार्ड और ये सॉफ्ट तो ऐसे क्या होगी जब रिवर है वो यहाँ से फ्लो करेगी तो सपोज करिए कि वो यहाँ पे आई तो उसने यहाँ पे टकराया तो ये जो हार्ड रॉक है वो नहीं इरोज कर पाएगी उसको इरोजन है वो नहीं कर पाए तो आगे चलेगी ये किस इरोज करेगी सॉफ्ट रॉक को फिर आगे चलेगी सॉफ्ट रॉक है उसको इरोज करेगी हार्ड रॉक को नहीं कर पाएगी फिर सॉफ्ट रॉक है इसको ऐसे जो इरो, इरोजन है वो करती चली जाएगी ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए मैंने बताया है चलिए रॉक स्ट्रक्चर होगी एक वहाँ की जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो भी वो भी एक इफेक्ट है वो डालते हैं जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो भी एक इफेक्ट डालते हैं और देर आर द फोर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न चार तरह की जो ड्रेनेज जो पैटर्न है वो देखने को मिलते हैं हमें पहला आता है डेंट्रिक जो डेंट्रिक जो ड्रेनेज जो पैटर्न है इसके बारे में मैं बात करूं तो देखिए रिवर फ्लो विद द स्लोप ऑफ ड्रेनेज कि जिस साइड जो लैंड होती है उसमें जो जिस साइड स्लोप होता है जो रिवर है वो उस साइड फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं डेंट्रिक पैटर्न ड्रेनेज पैटर्न देखिए आपको एक सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा आशा करता हूँ समझ जाएंगे आप सपोज करिए कि कोई रिवर है वो यहाँ से आ रही है तो वो यहाँ ऐसे फ्लो कर रही है इस साइड फ्लो कर रही है तो इस साइड क्या है स्लोप है वो इस साइड फ्लो कर रही है तो इस साइड क्या है कि स्लोप है क्यों वो इस साइड क्यों फ्लो नहीं कर रही क्योंकि इस साइड स्लोप नहीं है ये भाग उठा हुआ है देखिए ये सपोज कर लीजिए ये है हमारा कोई भी लैंड है तो एक बाउंड्री की साइड जो रिवर है वो फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो भाग है वो उठा हुआ अपलिफ्टेड लैंड है तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा जो समझाने का मतलब था कि जिस साइड जो स्लोप की साइड जो रिवर है वो फ्लो करती है तो उसको डेंट्रिक स्लोप बोलते हैं और इसमें क्या होता है इसकी जो शेप होती है वो एक ट्री की टाइप में होती है देखिए ट्री कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा जो ट्री है वो ऐसा होता है तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर यह सी है गिरने से पहले 
एक ये यहाँ से निकल गई आप अपने बुक के अंदर भी जो पैटर्न है वो देख सकते हैं ऐसे वो जो ट्री के रूप में हमें दिखाई देगी अलग अलग चीज जो ट्रिब्यूटरी है वो निकल जाती है इसके अंदर से चलिए आगे बात करते हैं इसी के अंदर अगला जो पॉइंट आता है ड्रिल्स जो ड्रिल्स है उसकी बात करेंगे ड्रिल्स या फिर जो ड्रिल्स है वो बोलते हैं इसको ड्रिल्स जो पैटर्न है वो उसकी बात करते हैं ये क्या है कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक पैरल एग्जिट पैरल टू ईच अदर और ट्रिब्यूटरीज आर ज्वाइंट एट राइट एंगल देखिए ये हार्ड रॉक है ये फिर सॉफ्ट रॉक आ गई ये हार्ड पैरल इस साइड क्या होंगी ये होंगी हमारी सॉफ्ट और ये होगी हार्ड फिर ये सॉफ्ट देखिए हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सपोज करिए कि जो रिवर है वो यहाँ से आ रही है उसने देखा ये हार्ड रॉक है इसको इरोज नहीं कर पाएगी वो तो ऐसे फ्लो करने लग जाती है जहाँ से वो इरोजन है जो सॉफ्ट रॉक है उसको इरोज करेगी उसको इरोज करेगी तो वो यहाँ आएगी अब वो यहाँ आएगी तो इसको टकराएगी तो हार्ड रॉक है वो भी क्या होगी इरोज है वो नहीं हो पाएगी और ये फिर से नीचे की साइड फ्लो करेगी अब ये क्या होगी हार्ड जो सॉफ्ट रॉक है वो मिली तो इसको फिर इरोज करेगी तो इसकी जो फॉर जो एक इमेज जो बनेगी हमारे वो ऐसे बनती है वो ऐसे बनेगी तो ये थी हमारी जो दूसरा जो पैटर्न होता है ड्रेनेज पैटर्न ड्रिल्स जो पैटर्न है वो और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज होती है जो हेल्पिंग जो रिवर्स होती है वो इसमें मिलती है राइट एंगल पे इसमें क्या होती है जो राइट एंगल होती है उसके ऊपर हमें ये मिलती है तो कहने का मतलब आपको ये समझ आया होगा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो रॉक स्ट्रक्चर है वो भी क्या करती है इफेक्ट करती है किसको रिवर फ्लो को ये बात आप याद रख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं ट्रेंगुलर के जो ट्रेंगुलर है जो ट्रेंगुलर है उसकी मैं बात करूं तो ट्रेंगुलर इसका मतलब यहां पे ये लिया गया है कि कोई भी जो स्ट्रोंग है स्ट्रोंग ज्वाइंट है डेवलप ऑन द स्ट्रोंग ज्वाइंट रॉक टेरिस्टल कि कोई भी जो लैंड फॉर्म है वो काफी जुड़ा हुआ हार्ड रॉक से हार्ड रॉक से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगी रिवर अकेली ऐसे ही जो फ्लो है वो करती रहेगी अपना जो जो बेसिक जो उसका वे होता है उसी के अंदर वो फ्लो करेगी जब हार्ड रॉक यहाँ पे मिलेंगे एक टाइप से ये हार्ड रॉक स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट है तो ये टाइप से हार्ड रॉक से ही ज्वाइंट है तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि जो ट्रेंगुलर जो शेप होता है इसके अंदर ये हार्डली ज्वाइंट होती है मतलब यहाँ पे हार्ड रॉक मिलती है और ये स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट होते हैं तो इसके कारण क्या हो गया कि इसके कारण हमें पता चला कि इसके अंदर जो रिवर है वो किसी प्रकार की जो शेप है वो लगभग नहीं बनाते रेडियल जो रेडियल है इसकी बात करो तो इसमें क्या होता है रिवर्स फ्लो फ्रॉम ए सेंट्रिक पिक टू द डिफरेंस डायरेक्शन देखिए ये माउंटेन है ये हमारा एक माउंटेन है ग्लेशियर सपोज कर लीजिए ग्लेशियर है यहां से क्या होगी ये सेंटर की पीक होगी अब ये जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो जो एक साइड से रिवर है वो वाटर वो इस साइड भी फ्लो होगा इस साइड भी फ्लो होगा और इस साइड भी और पीछे की साइड है वो भी फ्लो होगा काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो जो ग्लेशियर है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फ्लो है वो होगी इसके अंदर जो रिवर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर निकलेंगी हमें ज़्यादातर यही देखने को मिलता है यही जो पैटर्न है जो ड्रेनेज जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है इंडिया के अंदर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आपको समझ आएगा कि कोई भी एक सेंटर है उससे अलग अलग डायरेक्शन देखिए मैं एक बार आपको एक आसान तरीके से और बता दूं ये सेंटर है कोई भी चीज़ है यहाँ से इस साइड भी मूवमेंट हो सकती है इस साइड भी इस साइड भी और इस साइड भी नॉर्थ की साइड भी साउथ की साइड भी ईस्ट और वेस्ट की साइड भी हम जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं तो यही तो बात बताया रखी है इसने कि जो रेडियल होता है उसके अंदर जो ड्रेनेज है जो रिवर्स है वो अलग अलग साइड फ्लो हो सकती है बस आज के लिए इतना ही अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम जो हिमालय की जो पहली जो रिवर है इंडस इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ आशा करता हूं आपको समझ आया होगा चलिए बस आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू